السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحابه واتباعه الفائزين برضا اما بعد سناہم الله سہرتکلے അവസാനം കെ ടി ജലീൽ ചേളാരി കമ്പനികളെ കൊണ്ട് മുശാവറ വിളിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒന്നും കൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറയുകയും ഇടതുവശത്തെ അന്ധമായി എതിർക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗിനെ കണ്ണടച്ച് പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമസ്തയിലെ ചില ലീഗ് തുർക്കികളുടെ നിലപാടിനോട് ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇട്ട പോസ്റ്റ് അതൊരു തിരുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഈ നയമുള്ളവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവസരത്തിനൊത്ത് ഓരോരുത്തരെ ബലിയാടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് കണ്ണുരുട്ടും ഓരോരുത്തരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കും എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പലരോടും പല നിലക്കുള്ള സമീപനം ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ലീഗ് ചെയ്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവർ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനമെടുത്തത് പരപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം വേദിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതും പ്രകടനം നടത്തുന്നതും സ്ത്രീകളെ കലാപരിപാടികൾ നടത്തുന്നതും ഏത് സംഘടന ചെയ്താലും ഇസ്ലാം വിലക്കിയത് തന്നെയാണ് എന്ന് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീഹായായ ഭൂതമ്പത്രത്തില് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവരുടെ സമസ്തയുടെ ചേളാരി കമ്പനിയുടെ ജിഹായാണല്ലോ അതിൽ എഴുതിയാലും പിന്നെ അതിൽ തെറ്റൊന്നും അപ്പൊ അവർ ഏത് സംഘടനയായാലും ഇസ്ലാം വിലക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതി എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാം വിലക്കിയതൊക്കെ നടത്തുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ യോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്ന നടപടിയായിരിക്കും ആദ്യം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ സുപ്രഭൂതത്തിന്റെ കുറച്ചപ്പുറം വായിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫിരി മുത്തുകോയതങ്ങൾ അധ്യക്ഷനായി പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദരലി ശാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് എന്താണ് ഈ മുഷാവറ തന്നെ ഹൈദറലിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കാരണം സമസ്തയുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും നിയങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പരസ്യമായി പല തവണ പാർട്ടി അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ലംഘിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ആള് അയാൾ സമസ് ആ പറയപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പ്രസ്താവന നടത്താനേ കഴിയുള്ളൂ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയും സ്വന്തം വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ പോലും ആ നയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആദർശം നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞാശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു നേതൃത്വമായി ആ കമ്പനി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ ചേർന്ന അവരുടെ ആ മുഷാവറ അപ്പൊ കെ ടി ജലീലിന്റെ ആ ഇരട്ടത്താപ്പ് എത്ര ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇവരെ മുഷാവറ വിളിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ നയങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ചേളാരി കമ്പനി സീറോ ആയിരിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിനാണ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് പോയാൽ ഈ മുഷാവറിയിൽപ്പെട്ട എത്ര മുപ്പത്ത മുപ്പത് ആൾക്കാരുള്ള ആ മുല്ലാക്കന്മാരല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂല്യമാരല്ലാത്ത വേറെ ഒരു കുട്ടിന്റെ പിന്തുണ അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗ് എവിടെ കണ്ണുരുട്ടിയോ അവിടെ അവർ നിൽക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ മുസാവറയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വലിയ സുന്നിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഗർജിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ആ ശൗര്യമൊക്കെ പിന്ന ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന എന്താണ് ലീഗുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുരുട്ടും പുറത്താകും ലെവലിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ അവിടെ മയങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആദർശബോധമല്ല ആണത്വത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തന്റേടമാണ് ഏത് പ്രസിഡന്റിനും വേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് മതിൽ വനിതാ മതിലിനോട് യോജിപ്പില്ല ഞങ്ങള് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്നാണ് മറ്റൊരു ആള് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഏത് വനിതാ മതില് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോ അതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മതവിധി പറയാനുള്ളവരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ കാണാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ഓരോ മുത്തവന്മാർ ഇങ്ങനെ കസാലിട്ടിരിക്കണേ എന്നതുപോലെ ആരെങ്കിലും തങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന നൽകുക പറയല് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഏത്
സമസ്തയുടെ ഈ സമസ്ത എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് പറയാറുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ നേരത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പിന്നെ വയസ്സും യോഗ്യതയും കൂടിയപ്പോൾ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ജാമ്യ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി അഥവാ ലീഗും സമസ്തയും കൂടെ സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരാ കമ്പനി എന്നാട്ടോ അവര് പറഞ്ഞത് പറയാണ് അല്ല സമസ്ത എന്ന പേര് അവർക്ക് പറഞ്ഞാല് മഹാന്മാരുടെ ഗുരുത്തക്കേട് നമുക്ക് കേട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമസ്തയും ലീഗും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി ജാമ്യയിലെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയാണ് ഇദ്ദേഹം അതെന്താണ് സമസ്തയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു തീരുമാനം ലീഗ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ലീഗിനെതിരായ ഒരു തീരുമാനം സമസ്ത എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ അത് ശരിയാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് പറയുന്ന ഈ സമസ്ത സമസ്ത അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം കെ ടി ജലീല് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വാല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണത് ലീഗിന്റെ വാലാണ് സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ വാലാണ് ലീഗ് എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും വാക്കിൽ പക്ഷേ ഈ ആം മഹസ് മിൻവജി ആം മഹസ് മുതലക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ പരിപാടികളുണ്ട് അതടിസ്ഥാനത്തിൽ ലീഗിനെതിരായ ഒന്നും ചേളാരി ചെയ്യൂല ചേളാരി കമ്പനി ചെയ്യൂല അതേസമയം ലീഗ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചേളാരി കമ്പനിന്റെ ആദർശത്തിനെതിരായിരിക്കും ഏതായാലും ശരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ലീഗ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പരിപാടിയും സമസ്തയുടെ ആദർശങ്ങൾക്കും നയത്തിനും നിലപാടുകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് നമ്മളാണ് അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കണം കാരണം പരസ്പരം ഒത്തുതീർപ്പുള്ള ഫോർമുലയാണല്ലോ അല്ലാതെ സമസ്തയ്ക്കെതിരെ ലീഗ് കേസ് കൊടുക്കരുത് എന്നല്ലോ ചേളാരിക്കാർക്കെതിരെ സമസ്ത നീങ്ങരുത് കേസ് കൊടുക്കരുത് അടിക്കരുത് മുട്ടരുത് തട്ടരുത് എന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നേന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും തീരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ചു ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോ അതടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ലീഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സമസ്തയുടെ നയത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കും അത് അപ്പോ ആണ് ഈ ബാങ്കിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ലീഗ് ഇപ്പോഴും നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് സമസ്ത അംഗീകരിച്ചതാണ് സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേളാരി കമ്പനി അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇനി സമസ്ത എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും പരാതിയിട്ട് വരണ്ട ആ പറഞ്ഞ സമസ്ത എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന സമസ്ത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ചേളാരി കമ്പനി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വനിതകളെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ട് എല്ലാവിധ ധർണകളും നടത്തുന്നു അതും സമസ്ത അംഗീകരിച്ചതാ ചേളാരി കമ്പനി അംഗീകരിച്ചതാ എന്ന് മാത്രമല്ല വനിതകളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നു അതും അവർ അംഗീകരിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ലീഗ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാമെന്നൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ യുവജന യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാ മതിലും എല്ലായിടത്തും വനിതകളുടെ പച്ച മതിലായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മതില് ഉണ്ടാക്കിയതും സമസ്ത അംഗീകരിച്ചതാണ് കാരണം ഒത്തുതീർപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ അപ്പോ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രല്ല ആ മതിലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് തുറന്ന് പറയാൻ പയ്യ ആ ഫോട്ടോങ്ങളുടെ രംഗങ്ങൾ അത് പരസ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല മതിലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നല്ലേ എന്ന് അത് വളരെ അടുത്തടുത്ത് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടത് അള്ളാഹു ആലം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ഹിന്ദുക്കൾ പോലും പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ കോല വിളിയും അതുപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കലും അവരെ ജംഗമുട്ടലും ഒക്കെ നിർത്തിവെക്കും അതേസമയം ഈ യുവജന യാത്ര മഹാനായ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര പുരുഷനായ മഹദൂൻ തങ്ങൾ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ പള്ളിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പോലും ആ ബാൻഡ് വാദ്യമൊന്ന് നിർത്താതെ അടിച്ചു പോയ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളെ ഇതൊക്കെ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ നീക്കം നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് മതിലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു മതിലിനെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയും മറ്റേ മതിലുകൾ അവർക്ക് ഭീഷണിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മുണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതുപോലെ ഇവരുടെ ഏത് പരിപാടിയിലും സമസ്തയുടെ ഒരു കോളേജ് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ജാമ്യയിൽ അത് ലീഗിന്റെ ഒരു സമ്മേളനമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ നടത്താറുള്ളത് അത് പിന്നെ അവരാണ്ടുകൂട്ട് അംഗീകരിച്ചതായത് കൊണ്ട് പിന്നെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം
പിന്നെ അവരുടെ ആ ശൗര്യമൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ പൊട്ടീസാക്കാനും ഇളകി നിൽക്കുന്ന അണികളെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇപ്പൊ ആ മുതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞ പച്ച കല്ല് വെച്ച നുണ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ചന്ദികയുടെ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അങ്ങനത്തെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഐതരലീതങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഐതരലീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായി പറയുകയും അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരുന്ന ഒരാളോട് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടുന്നാണ് സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാളും മീറ്റിംഗിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും പങ്കെടുക്കേണ്ട യോഗമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പങ്കെടുത്തോളി അതിന്റെ പേര് നോട്ടീസ് കൊടുക്കൽ അപമര്യാദല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പച്ച കള്ളം പറയുകയാണ് ആ കള്ളത്തിന് എല്ലാവരെയും കൂട്ടു നിർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് മാലോകര ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് സമുദായമല്ല ഇവരുടെ സ്വന്തം വളർച്ച മാത്രമല്ലാതെ സ്വന്തം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലല്ലാതെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വികാരം പൊലിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് വോട്ട് വാങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി നമ്മളിപ്പോ സംശയിക്കുന്നത് ഈ ലീഗിന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോരാനായിരുന്നല്ലോ ആ അതായിരുന്നു ലീഗിന്റെ തീരുമാനം എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ ലീഗിന്റെ തീരുമാനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇ ടി ബഷീർ അവിടെ വോട്ട് എതിരായി വോട്ട് ചെയ്തത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഗ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിനെതിരാണ് സേട്ടു സാഹിബ് ഒക്കെ ചെയ്തത് പോലുള്ളൊരു തീരുമാനം കാരണം സേട്ടു സാഹിബ് ആള് സുന്നി അല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തരി ആള് തീവ്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീവ്ര വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിചാരമുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തഴഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ആ ഒരു ശാഖയുള്ള ആളാണോ ഇ ടി ബഷീർ ആ വികാരത്തിൽ സുന്നികളെ എതിർക്കുന്ന വിഷയത്തിലും സുന്നികൾക്കെതിരെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഏതായാലും ആ സേട്ടു സാഹിബിന്റെ ഒരു ശാഖയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രാവശ്യം സീറ്റ് കൊടുക്കുമോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുമോ എന്നറിയില്ല കാരണം തീവ്രത കൂടിയതിന്റെ പേരിലാണ് സേട്ടുവിനെ പുറത്താക്കിയത് പക്ഷെ അവിടെ ഇ ടി ബഷീർ ആദർശം പുലർത്തിയില്ല എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാല് പൊന്നാനിയിലും മലപ്പുറത്തോ അദ്ദേഹം വന്നിക്കാണെങ്കിൽ ആളുകൾ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടായിരിക്കും അടിക്കൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എതിരായി വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ സാമാന്യ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവർക്കൊന്നും ഉപദേശിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ചേളാരി കമ്പനിയിലുള്ള ചേളാരി കമ്പനി ലീഗിന്റെ ദുത്തൂരം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുരുട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ മുട്ടുപറക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിയും വൈകുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സമസ്ത മറുപടി പറയാറുണ്ട് എന്ന അതിൽപ്പെട്ട ചില സിംഗിൾ മൗലവിമാർ പറഞ്ഞത് മജീദ് വനിതാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് ജേളാരി കമ്പനിയുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ഭദ്രാമിറ്റൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരെയും മതപരമായ വിഷയത്തിൽ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ കാണണം അതാണ് ജലീൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഈ ജേളാരി കമ്പനിയോട് ഉപദേശിച്ചത് അതിനെതിരെ ഇവര് ആക്രോശം നടത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയ മീറ്റിംഗ് ബിരിയാണി അടിച്ച് ബിരിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അവര് പറഞ്ഞ അവര് കൂടിയ നയം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി പിരിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ കെ ടി ജലീലിനോട് ഇവർക്ക് പരസ്യമായ എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ കാരണം സുന്നികൾക്ക് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട വഖഫ് ബോർഡ് അതുപോലെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അതിലൊക്കെയുള്ള മെമ്പർ സ്ഥാനമാണ് ആ സാധാരണയുടെ ഭരണതലത്തിൽ കിട്ടാറുള്ളത് ആ സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കാതിരുന്ന അതായത് ആ മുസ്ലിം സംഘടനകളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു കണ്ട ഒരു കഷ്ണം പറ്റിപ്പോയ എട്ട് മുജാഹിദിനും ഓരോ സീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴും എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയർ അംഗീകരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഒരു മെമ്പർ കൊടുക്കാത്ത വിവേചനം കാണിച്ച ലീഗിന്റെ നയത്തിനെതിരെ എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു ഒരു സ്വീകാര്യമായ തീരുമാനമെടുത്ത കെ ടി ജലീൽ അവരുടെ ഈ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും പ്രഖ്യാപിത
അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രസ്താവന ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടെടുക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കൂല എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസറോ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ സ്പോൺസറായിട്ട് ഒരു എം എൽ എയോ മന്ത്രിയൊന്നും ആരുമില്ല എല്ലാവരും നമുക്ക് അനധികൃതമായിട്ട് ഒന്നും നേടി തന്നിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നയം പൊളിച്ചെയ്താതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ത്രീകളെ രംഗത്തിറക്കുന്ന ആളുകൾ ദയ്യൂസാണ് എന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു വനിതാ മത്സരം വന്നപ്പോൾ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വനിതകളെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് തിരുത്തി പിന്നെ വേറെ ഒരു മൗലവിനെ കൊണ്ട് അത് അതിന് ഫത്തുവയും കൊടുപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്തിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ ദീനിനെതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചെറുകിട മൗലവിമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ മൗനം ദീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാനോ എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലീഗില്ലാത്ത ചേളാര് സീറോയാണ് ലീഗ് പറഞ്ഞത് പോലെ കേട്ട് അവിടെ ഇരിക്കലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് സമസ്ത എന്ന പേര് അർഹപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടി കൈമാറിയതുപോലെ ആ പേരും കൈമാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുക ലീഗിന്റെ വാലാട്ടുകളായി നടക്കുക എന്നായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവലുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി എന്നും ഇന്നും അന്നും എന്നും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈദരലി ശിഹാബുദങ്ങളെ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നയമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം പറയും എന്നാ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാം അല്ലാതെ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കി വെക്കും ചെയ്യാം അതൊന്നും പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ പ്രസ്താവന അർത്ഥം ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇതിന് ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അതിനേക്കാളും വലിയ ഇരട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ താപ്പാണ് പറയേണ്ടത് ആ നയം ഈ സാമാന്യ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നയ പരിപാടികൾ ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹമായി എല്ലാവരും മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവ് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടും എന്ന് മാത്രം അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല സത്യത്തിന്റെ മേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും പൂർവീക സമസ്ത ജാല ജമീയത്തുള്ളമായിവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പുലർത്തി പോന്ന നയങ്ങളും പരിപാടികളും പുലർത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വാഹു ദയവാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു